ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற ட்ரை தீஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஃபேக்டரைஸ் த ஃபாலோவிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டென் சம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஃபேக்டரைஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த நம்ப இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்றோம் இல்லையா இப்போ டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னா இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ அண்ட் த்ரீயோட ப்ராடக்ட் தான் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இந்த டூ அண்ட் த்ரீ எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கோம் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் தான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ டூ அண்ட் த்ரீ ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஸோ அதை போல தான் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் இது வந்து நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம் இதுவும் வந்து அதே போல் ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாக கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வந்து ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனோட மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ மாதிரி இதை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா அந்த ரெண்டு தான் அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனும் தான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இதை இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற காமன் டேர்ம்ஸை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனோட மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண வேல்யூவாக கிடச்சிரும் இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து த்ரீ இருக்கு இங்கேயும் வந்து த்ரீயோட மல்டிப்பிள் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ த்ரீயை வந்து இதில் காமனாக எடுக்க முடியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அதாவது சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இது வந்து த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இல்லையா இது வந்து த்ரீ அப்போ இது ரெண்டு இதுல இருந்து இந்த ஒரு டேர்ம் இந்த ஒரு டேர்ம் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து த்ரீ காமனா எடுத்தோம்னா த்ரீய காமனா எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேர்ம்ல வந்து ரிமைனிங் வந்து ஒய் மட்டும்தான் இருக்கு பிளஸ் இந்த டேர்ம்லயும் த்ரீய வெளியே எடுத்துட்டோம் இல்லையா அப்போ இந்த டேர்ம்ல ரிமைனிங் வந்து டூ இருக்கு ஸோ இப்ப இது வந்து நமக்கு ரெண்டு இதோட ப்ராடக்டா கிடைச்சிருக்கு ரெண்டு நம்பரோட மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண வேல்யூவா மாறிடுச்சு இல்லையா அப்போ த்ரீ அண்ட் ஒய் பிளஸ் டூ ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஒய் பிளஸ் டூ ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ் தட்ஸ் ஆல் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வேரியபிள் வந்து வேற வேற தான் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது இங்கே ஒய் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது நம்பர்ஸில் பார்க்கும்போது இது ரெண்டுமே வந்து ஃபைவோட மல்டிப்பிள்ஸாக இருக்குது இல்லையா அப்போ இது வந்து ஃபைவ் டூ சார் டென் இது வந்து ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போ இது ரெண்டுதுலேயுமே வந்து என்ன காமனாக இருக்குன்னா ஃபைவ் காமனாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இது ரெண்டுதில் இருக்கிற ஃபைவையும் காமனாக நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இதில் ரிமைனிங் நம்பரில் பார்க்கும்போது டூ ரிமைனிங் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது ஸோ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இந்த ப்ளஸ் எழுதிக்கணும் இதில் ரிமைனிங் வந்து த்ரீ இருக்குது த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஃபைவை வெளியே எடுத்துட்டோம் இல்லையா ரெண்டு இதில் இருக்கிற ஃபைவையும் காமனாக நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் வந்து டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இங்கே வந்து த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இந்த டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ஸ்கொயர்டோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா ஃபைவ் அண்ட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் இது ஒரு ஃபேக்டர் இது ஒரு ஃபேக்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இது ஒரு டேம் இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ ரெண்டுதையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ தான் இது அப்படிங்கும்போது இந்த ரெண்டும் தான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் செவன் எம் இன்டு எம் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் எம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் ப்ளஸ் போட்டு இந்த இடத்துல செப்பரேட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் இருந்ததுன்னா இது மொத்தமாக ஒரே டேர்ம்னு அர்த்தம் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு செப்பரேட் ஆகும்போது இது தனி டேர்ம் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் எம் மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது ஆனால் இதில் ஃபைவ் மைனஸ் எம்னு இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கிற சிம்பிள் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா இதுலேயும் வந்து எம் மைனஸ் ஃபைவ்னு மாறிடும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற மைனஸை வந்து நம்ம காமனாக வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் செவன் எம் இன்டு எம் மைனஸ் ஃபைவ்னே எழுதிட்டோம்னா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் ஃபைவுக்கு வந்து மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஆனால் இங்கே ஃபைவுக்கு வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது
இந்த ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபைவுக்குரிய சிம்பிள் வந்து மைனஸ் எம்முக்குரிய சிம்பிள் வந்து மைனஸ் ஸோ அதே டேர்ம் அப்படியே நான் மாற்றி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எம் ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா மைனஸ் எம் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டேர்ம்லையும் வந்து காமனாக இருக்கு இல்லையா ஸோ எம் மைனஸ் ஃபைவை நம்ம ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் காமனாக எடுக்க போகிறோம் ஸோ எம் மைனஸ் ஃபைவை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டேர்மில் நமக்கு என்ன ரிமைனிங் இருக்குன்னா செவன் எம் இருக்கு மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் இந்த டேர்மில் நமக்கு என்ன காமனாக இருக்குன்னா ஒன் தான் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் தான் நமக்கு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த வேல்யூ எம் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் செவன் எம் மைனஸ் ஒன் ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த ரெக்வயர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ எம் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் செவன் எம் மைனஸ் ஒன் ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது இல்லையா இது ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் இது வந்து எதோட ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னா எயிட் ஸ்கொயர் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லையா ஸோ எயிட் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இந்த எக்ஸ்பிரஷனை எழுத முடியும் ஸோ இப்போ நமக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு எந்த ஐடென்டிட்டி மாதிரி தெரியுதுன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்டுங்கிற ஐடென்டிட்டி மாதிரி தெரியுது இல்லையா ரெண்டு ஸ்கொயரு மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கு ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ இப்போ வந்து ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னா எயிட் இருக்கு பிக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு ஃபேக்டர்ஸாக கிடச்சிடும் ஸோ எயிட் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸ் அண்ட் எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருக்கும்போது நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியண்ட் தான் வந்து நம்ம சம் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஸோ சம் வந்து இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு கோஎஃபிஷியண்ட் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ சம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் போது ஃபேக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை மேலே எழுதிக்கோங்க ஸோ இதோட நம்பர்ஸ் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன் டூ சார் டூ வரும் இல்லையா சம் வந்து த்ரீ வரணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து நமக்கு த்ரீ கிடைக்கிது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அது ஓகேவாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிம்பிள் செக் பண்ணணும் ஸோ ட டூவோட ப்ராடக்டாக பார்க்கும்போது டூவை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக பார்க்கும்போது ஒன் டூ சார் டூ கிடைக்கும் சம் வந்து த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து நமக்கு த்ரீன்னு கிடைக்குது ஓகே அப்போ ஒன்னும் டூவும் தான் இதோட ப்ராடக்ட் இப்போ இதை வந்து நம்ம சம் வர மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன் அண்ட் டூ இல்லையா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கணும் ஓகே இப்போ சிம்பிள் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் போது தான் நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ஆனால் சிம்பிள் வந்து மைனஸ் இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுக்குமே மைனஸ் கொடுத்தா தான் ரெண்டே ஆட் பண்ணி நம்ம சேம் சிம்பிள் கொடுக்கும்போது மைனஸ் கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ நீங்கள் கொடுத்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூன்னு கொடுக்கும்போது ஒன் டூ சார் டூ ரெண்டு மைனஸ் இருக்கும்போது அதோட ப்ராடக்ட் வந்து ப்ளஸில் கிடைக்கும் இல்லையா ஆன்சரு ஸோ ஒன் டூ சார் டூ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆன்சரும் இதுவும் கரெக்டாக கிடச்சிருக்கு இதுவும் கரெக்டாக கிடச்சிருக்கு அப்போது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்றது நமக்கு புரியுது இல்லையா அப்போது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை நம்ம எப்படி எழுத போகிறோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இப்போ இந்த த்ரீயை வந்து மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ்னு எழுத போகிறோம் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ வர மாதிரி மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இது ரெண்டுதில் இருந்து எக்ஸை காமனாக எடுக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸை காமனாக எடுத்தோம்னா இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்கு இல்லையா ஒரு
ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த உள்ளே இருக்கிறதுலேருந்து நான் மைனஸை காமனாக எடுக்க போகிறேன் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னு வந்துடும் மைனஸ் டூ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்னா சிம்பிள்ஸ் ரெண்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நான் மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டேன் இல்லையா அப்போ ப்ளஸில் இருக்கிறது மைனஸில் இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ப்ளஸில் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன்னு மாறிடும் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லேயும் வந்து நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் காமனாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் எக்ஸ் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது இந்த செகண்ட் டேர்மில் மைனஸ் எழுதிக்கோங்க இந்த செகண்ட் டேர்மில் டூ இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் தட்ஸ் ஆல் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் தேர்ட்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இப்போ இதில் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஒன்னு இருக்குது இப்போ ஒய் ஸ்கொயர் டேமுக்கு வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் எதுவுமே இல்லை ஒன்னுன்னு இருக்குன்னா நம்மளோட ஒயோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் சம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் தான் ப்ராடக்ட் ஸோ சம் வந்து சம் எடுக்கும்போது இந்த மைனஸையும் சேர்த்து எடுக்கணும் ப்ளஸ்ன்னு இருந்தால் அந்த நம்பர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் இருக்கும்போது மைனஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்கணும் ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராடக்டில் இருக்கிற நம்பரை மட்டும் இப்படி எழுதிக்கலாம் அதுக்குரிய நம்பர்ஸ் என்னென்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ எயிட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் சம் வர மாதிரி அப்படின்னு சொல்லும்போது சம்னா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியும் செக் பண்ணலாம் இல்லை சப்ராக்ட் பண்ணியும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இன்டீஜியர் அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ரெண்டுக்கும் சேம் ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஆட் பண்ணி செக் பண்ணோன்னா எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெல்னு ஆயிடுது சப்ராக்ட் பண்ணி செக் பண்ணும்போது எயிட் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஃபோர்னு கிடைக்கிது இல்லையா ஓகே அப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் எயிட் அண்ட் ஃபோர் எடுத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு இப்போ சிம்பிள் செக் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு நம்ம அடுத்த அடிஷனுக்கு வரலாம் இப்போ இது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி டூ ஓகே ஆனால் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ வரணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதையும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போ அடுத்து சிம்பிள் செக் பண்ணும்போது எயிட்டையும் ஃபோரையும் வச்சு மைனஸ் ஃபோர் வர மாதிரி நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகே மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அடிஷன் ரூல்ஸ் படி கிரேட்டர் நம்பருக்குரிய சிம்பிள் தான் ஆன்சரில் வரும் இல்லையா சப்ராக்ட் பண்ணி நம்ம கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் போடும் ஸோ கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் தான் மைனஸ் மைனஸாக இருக்கணும் ஸோ எயிட்டோட சிம்பிள் மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்தோன்னா அடுத்ததுக்கு ப்ளஸ் கொடுக்கணும் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் இருக்கும்போது நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் போடும்போது மைனஸ் ஃபோர் ஓகே இது கரெக்டு அப்போ மைனஸ் வந்து எயிட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஃபோர் வந்து ப்ளஸ்ல இருக்குது இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தோன்னா எயிட் ஃபோர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி டூ ஒரு மைனஸ் இருந்ததுன்னா ப்ராடக்ட்டில் வந்து மைனஸ் வரும் அப்போ இதுவும் கரெக்டு ஸோ நம்மளோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மைனஸ் எயிட் அண்ட் ஃபோர் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஒய் கோ எஃபிஷியன்ட்டை இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதிட்டு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் சாரி ஒய் ஒயில் இருக்கிறதுனால ஒய்னு போட்டுக்கிறோம் மைனஸ் இந்த தேர்ட்டி டூவை அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இதில் இருந்து காமனாக எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேமில் இருந்து ஒய்யை காமனாக எடுக்கலாம் ஒய்யை காமனாக எடுத்தோன்னா இதில் ஒரு ஒய் மிச்சம் இருக்கும் மைனஸ் இதில் என்னென்ன என்ன இருக்குன்னா எயிட் மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் ஓகே இப்போ இதில் இது ரெண்டு இதில் இருந்து எதை காமனாக எடுக்க முடியும்னா ஃபோரை காமனாக எடுக்கலாம் இதுவும் ஃபோர் டேபிளில் வரும் இல்லையா ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூங்கிறதுனால இதுலேயும் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க ஃபோரை காமனாக எடுத்தோன்னா இதில் ஒய் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது மைனஸ் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூவில் ஃபோரை எடுத்துட்டோம் ஸோ எயிட் மிச்சம் இருக்குது இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த டேர்ம்லேயும் ஒய் மைனஸ் எயிட் இருக்குது இந்த டேர்ம்லேயும் ஒய் மைனஸ் எயிட் இருக்குது அப்போ ஒய் மைனஸ் எயிட்டை காமனாக எடுக்க முடியுமா ஸோ ஒய் மைனஸ் எயிட்டை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேர்மில் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஒய் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த டேர்மில் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஒய் மைனஸ் எயிட் அண்ட் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒய் மைனஸ் எயிட் அண்ட் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு
இப்போ நம்ம சிம்பிள் செக் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ஃபைவ் அண்ட் த்ரீயை யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த ப்ளஸ் டூ கிடச்சிருக்கு ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்டீஜியர் ரூல்ஸ் படி வேறு வேறு சிம்பிள் இருந்தால் தான் சப்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதுலேயும் வந்து கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் தான் நம்மளோட ஆன்சரில் வரும் இல்லையா அப்போ இது வந்து கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் கிரேட்டர் நம்பருக்கு வரப்போகுது ஸோ கிரேட்டர் நம்பர் ஃபைவ் அதுக்கு சிம்பிள் ப்ளஸ்ஸு த்ரீக்கு தான் மைனஸ் வரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ரெண்டு வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்கும்போது சப்ராக்ட் பண்ணி நம்ம கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் வந்து ப்ளஸ் டூன்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இது கரெக்டு ஸோ இப்போ இதுக்கு அதே சிம்பிளை நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஃபைவுக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுக்குறோம் இன்டூ பண்ணிவிட்டு த்ரீக்கு மைனஸ் சிம்பிள் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இதை செக் பண்ணுறோம் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு ப்ராடக்டில் வந்து பார்த்தோன்னா இன்டீஜியர் மல்டிபிகேஷன் ரூல்ஸ் படி ஒரு மைனஸ் இருந்தால் நமக்கு ஆன்சரில் மைனஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் கரெக்டு ஸோ இப்போ இந்த சிம்பிளு இந்த நம்பர்ஸ் ரெண்டுமே கரெக்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பி இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த டேர்ம்ஸில் எழுத போகிறோம் ஸோ பி ஸ்கொயர்ட் அப்படி எழுதிட்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பி மைனஸ் த்ரீ பின்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஃபைவ் பி மைனஸ் த்ரீ பி வந்து டூ பி தானே ஸோ அதனால் அதே மாதிரி எழுதிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து பியை காமனாக எடுக்கிறோம் ஸோ ஒரு பி ரிமைனிங் இருக்குது இதில் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது பியை வெளியே எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுதுலேயுமே மைனஸ் த்ரீயை காமனாக எடுக்கலாம் நம்ம ஸோ மைனஸ் த்ரீயை நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இதுலேயும் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இதுலேயும் வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் தானே ஸோ இதுலேயும் மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் த்ரீயை நான் காமனாக எடுத்துடுறேன் ஸோ மைனஸ் த்ரீயை காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் பி மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது அடுத்து இங்கேயும் வந்து மைனஸ் த்ரீயை காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபைவ் மட்டும் தான் ரிமைனிங் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எழுதிக்கணும் ஏன்னா மைனஸை நம்ம காமனாக எடுத்துட்டோன்னு சொல்லும்போது ப்ளஸ் தான் ரிமைனிங் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா P ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் காமனாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை காமனாக எடுக்க போகிறோம் நம்ம பி ப்ளஸ் ஃபைவ் காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த டேர்மில் வந்து பி மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது இதில் வந்து மைனஸ் த்ரீ இருக்குது பி ப்ளஸ் ஃபைவை காமனாக எடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ த்ரீ மட்டும் இருக்குது ஸோ பி ப்ளஸ் ஃபைவ் அண்ட் பி மைனஸ் த்ரீ ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எம் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம் ஸ்கொயர் அதாவது ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து ஒன்றுன்னு இருக்கும்போது எம்மோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் நம்மளுக்கு சம் அடுத்து கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் தான் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் தான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கனால நான் அப்படியே நம்பர்ஸாகவே எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராடக்டை வந்து எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து என்னென்ன நம்பர்ஸ் வரும்ன்றதை நம்ம செக் பண்ணும்போது சம்மையும் செக் பண்ணிக்கணும் இல்லையா என்னென்ன நம்பர்ஸ் வருதுன்னு ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னா சிக்ஸ் எயிட் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து சம் பண்ணும்போது வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஃபோர்டீன் ஓகே அப்போ அதுவும் கிடைக்கிது ஸோ சிக்ஸ் அண்ட் எயிட் தான் நமக்கு சூஸ் பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸில் தான் இருக்குது ஓகே நம்ம இப்போது சம் பண்ணும்போதும் சிம்பிள் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இல்லையா சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஆட் பண்ணும்போது தான் ஸோ ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் இதுக்கும் ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் ஸோ இதுவும் கரெக்டாக கிடைக்கிது இதுவும் கரெக்டாக சிம்பிள் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா எம் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் இந்த ஃபோர்டீன் எம்மை வந்து இந்த ஃபேக்டர்ஸோட எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எழுத போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் எயிட் எம்னு எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்னு எழுதிட்டோன்னா இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து எம்மை காமனாக எடுக்கணும் ஸோ ஒரு எம் மிச்சம் இருக்குது எம் ஸ்கொயர்லேருந்து ஒரு எம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு எம் ரிமைனிங் இருக்குது எம்மை காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் சிக்ஸ் ரிமைனிங் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லேருந்தும் நம்ம எயிட்டை காமனாக எடுக்கப்போகிறோம் இதுவும் எயிட் டேபிளில் வரும் இல்லையா எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கிறதுனால ப்ளஸ் போட்டுட்டு எயிட்டை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேர்மில் வந்து எயிட் எடுத்தது போக எம் மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்குது இது வந்து எயிட் சிக்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறதுனால எயிட்டை காமனாக எடுத்துகிட்டோம் ஸோ சிக்ஸ் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே வந்து எம் ப்ளஸ்
நைன்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது டென் நைன்ஸ் ஆர் நைன்டி நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது வந்து இதோட சம்ல வருதான்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஆட் பண்ணும்போது டென் ப்ளஸ் நைன் நைன்டீன் ஆகிடுது சப்ராக்ட் பண்ணும்போது டென் மைனஸ் நைன் வந்து ஒன்னுன்னு கிடைக்கிது ஸோ இந்த நம்பரை நம்ம சூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ டென் அண்ட் நைன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சிம்பிள் செக் பண்ணுவோம் இல்லையா டென் நைன் வந்து எப்போ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்போது இது ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா அப்போது ரெண்டு வேறு வேறு சிம்பிளில் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் தான் நம்மளோட ஆன்சரில் கிடைக்கும் இல்லையா கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் வந்து மைனஸ் இருக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியுது ஸோ இதில் கிரேட்டர் நம்பர் டென் அதுக்கு தான் நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் கொடுக்கணும் ஸ்மால் நம்பருக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுக்குறோம் ஸோ வேறு வேறு சிம்பிள் இருக்குது சப்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒன்னுன்னு கிடச்சிருக்கு கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ இது கரெக்டு அப்போ இதோட சிம்பிள்ஸ் தான் நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ டென்னுக்கு மைனஸ் கொடுக்குறோம் இன்டூ நைனுக்கு வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் ஸோ நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நைன்டி மல்டிப்ளிகேஷன் இன்டீஜியர் மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல்ஸ் படி ஒரு மைனஸ் இருந்தது நம்பர்ஸில் ஒரு மைனஸ் இருந்தால் ஆன்சரில் ஒரு மைனஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ இதுவும் கரெக்ட் மைனஸ் நைன்டீன் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் மைனஸ் டென் நைன் அப்படிங்கிறத எக்ஸோட கோய் எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் கொயர்ட் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ்ன்னு எழுதி இந்த மைனஸ் நைன்டியை அப்படி எழுதிக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து எக்ஸை காமனாக எடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் தான் எக்ஸ்க்கு ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஒரு எக்ஸை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஒரு எக்ஸ் மிச்சம் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸை காமனாக எடுத்தது போக டென் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து ப்ளஸ் இது ரெண்டுலேயுமே நைனை காமனாக எடுக்கலாம் இது வந்து நைன் டென்ஸ் ஆர் நைன்டீங்கிறதுனால இதுலேயும் ஒரு நைன் இருக்குது ஸோ நைனை காமனாக எடுத்தோம்னா இங்கே எக்ஸ் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது இந்த மைனஸ் அப்படியே எழுதினோன்னா நைன் டென்ஸ் ஆர் நைன்டியில் நைனை வெளியே எடுத்தது போக ரிமைனிங் டென் இருக்கு இல்லையா ஓகே இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே வந்து எக்ஸ் மைனஸ் டென் காமனாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டென்னை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இதில் வந்து எக்ஸ் ரிமைனிங் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த ரெண்டு டேர்மில் எக்ஸ் மைனஸ் டென் வெளியே எடுத்தது போக ப்ளஸ் நைன் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டென் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டென் ஆஃப் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டென் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஆஃப் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இப்போ லாஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட கோஎஃபிஷியன் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து அப்படியே வந்து சம் ப்ராடக்டை வந்து இதை எடுத்துக்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸோட எக்ஸ் ஸ்கொயர்டோட கோஎஃபிஷியண்ட்டை இந்த ப்ராடக்ட் கூட கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சம் வந்து இதே நம்பர் தான் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் சம் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நைன் இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் ஸோ மைனஸ் நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூ இந்த மைனஸையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ராடக்டோட நம்பரை மேலே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் செவன்டி டூன்னு எழுதிக்கிட்டோன்னா இப்போ இதோட நம்பர்ஸ் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணும்போது நைன் எயிட் சார் செவன்டி டூன்னு வரும் ஆனால் சம்லையும் நம்ம அந்த நம்பரை செக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நைன் ப்ளஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது செவன்டீனு வந்துருது நைன் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன் தான் கிடைக்குது ஸோ அந்த நம்பர் வந்து இந்த சம்முக்கு சூட்டபுளாக இல்லை ஓகே அப்போ வேற ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லும்போது செவன்டி டூ வந்து எந்த ரெண்டு நம்பர்ஸோட ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது நம்பர்ஸ் ரெண்டு எடுத்து பார்த்தோன்னா டுவெல் டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் செவன்டி டூன்னு நமக்கு கிடைக்குது அதே நம்பர்ஸை இங்கே சம்மில் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆட் பண்ணால் எயிட்டின் ஆகிடுது ஆனால் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது இல்லையா அப்போ டுவெல்லையும் சிக்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிம்பிள் செக் பண்ணணும் ஸோ டுவெல்லையும் சிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணி எப்போ நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து சப்ராக்ட் பண்ணும்போது தான் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸுங்கிற நம்பர் கிடச்சது இல்லையா அப்போது சப்ராக்ட் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளோட இன்டீஜர் ரூல்ஸ் படி கிரேட்டர் நம்பருக்கு தான் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் வந்திருக்கணும் அதனால தான் நமக்கு ஆன்சரில் கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் போடு
ஓகே சம் ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணும்போது தான் இதை மல்டிபிளிகேஷனுக்கு கொண்டு வரணும் இது எழுதும் போது இந்த நைன் எக்ஸ் கோட் அப்படியே தான் எழுதிக்கேன் மைனஸ் எயிட் அப்படியே தான் எழுதிக்கேன் இப்போ வந்து இது ரெண்டுதுலேருந்து நமக்கு என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ரெண்டுமே த்ரீ டேபிளில் போகும் இல்லையா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதில் த்ரீயை காமனாக எடுக்கலாம் த்ரீ எக் த்ரீ எக்ஸை காமனாக எடுக்கலாம் இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ எக்ஸை கா த்ரீ எக்ஸை காமனாக எடுத்தோன்னா இதில் ரிமைனிங் வந்து இன்னொரு த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது நம்பரில் ஒரு த்ரீ இருக்குது எக்ஸ் இன்டு எக்ஸுங்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ் எடுத்தது போக இன்னொரு எக்ஸ் மிச்சம் இருக்குது மைனஸ் இப்போ இது வந்து த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ த்ரீயை வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ ஃபோர் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது எக்ஸையும் வெளியே எடுத்துட்டோம் ஸோ இவ்வளோதான் ப்ளஸ் இப்போ இது ரெண்டில் என்ன காமனாக இருக்குன்னா இது ரெண்டுமே வந்து டூ டேபிளில் வரும் இல்லையா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இது டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு அப்போ ரெண்டுதில் வந்து டூவை காமனாக எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் ரிமைனிங் வந்து த்ரீ எக்ஸ் இருக்கு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ டூ எடுத்தது போக த்ரீ ரிமைனிங் இருக்குது இந்த எக்ஸ் ரிமைனிங் இருக்குது மைனஸ் இது வந்து டூ ஃபோர் சார் எயிட்டில் டூவை வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ ஃபோர் ரிமைனிங் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் காமனாக இருக்கு இல்லையா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரை காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது செகண்ட் டேமில் டூ மட்டும் ரிமைனிங் இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் வெளியே வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஆர் த டூ ஃபேக்டர்ஸ் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார்